Hello viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, এখন আমরা দেখব education data entry একটি ডাটাবেজের মধ্যে কিভাবে করে। So, এর জন্য আপনি search option এ গিয়ে access লিখে search করলে কিন্তু access যে ডাটাবেজ সেটা এখানে show করবে। অথবা right click করে new এর পরে যেকি Microsoft Access Database। তো Microsoft Access Database এ কিভাবে data entry করতে হয় তা এখন আমরা দেখব। তো Microsoft Access Database 2019 तो एक है ना आशा पढ़े होते हैं आपने एक है ना देख बन होते हैं कि न्यू तो न्यू क्लिक करा पढ़े एक है ना किसी टेम्पलेट दी देवास है आपने एक है ना देख बन किसी टेम्पलेट देवास है तो एजुकेशनल डाटाबेस के डाटा एंट्री के वे को तो है एक जो नहीं है ना स्टूडेंट नाम के टेम्पलेट देवास है সো এটাতে ক্লিক করার পরে আপনি এখান থেকে হচ্ছে কি ডাটাবেস লোকেশনটা সিলেক্ট করে নেবেন আমি এখান থেকে ডাটাবেস লোকেশনটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি ডেস্কটপ দিন আছে কি ডাটা এন্ট্রি ওকে সো ডাটা এন্ট্রি ফাইল নেম দিয়ে কি করলাম এটাকে ওকে করলাম এরপর আছে কি ক্রিয়েট সো ক্রিয়েট করার সাথে সাথে এখানে প্রিপেয়ারিং টেমপ্লেট অর্থাৎ ডাটা এন্ট্রির জন্য স্টুডেন্ট যে টেমপ্লেটটা আছে এই টেমপ্লেটটা রেডি করে নিচ্ছে ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে কি অনেক ধরনের টেমপ্লেট আছে যেহেতু আমরা আজকে এডুকেশনাল ডাটা এন্ট্রি নিয়ে কথা বলতেছি সেহেতু আমরা এখানে এডুকেশনাল যে ডাটা বেস স্টুডেন্ট ডাটাবেস সেটাকে আমরা ক্লিক করেছি তো এরপর হচ্ছে কি এখানে ইনাবেল কন্টেন্ট আপনি এখানে যদি ইনাবেল কন্টেন্ট করেন তাহলে আপনি এখান থেকে যে কন্টেন্ট গুলো সেটা এডিট করতে পারবেন ওকে সো এর পরে হচ্ছে এখান থেকে আমি এটাকে কেটে দিলাম এখানে দেখেন যে স্টুডেন্ট লিস্ট নিউ স্টুডেন্ট এড ফ্রম আউটলুক ইমেল লিস্ট গার্ডিয়ান লিস্ট শো হাইড ফিল্ডস ওকে এখান থেকে নিউ তো আপনি এখান থেকে নিউ এ ক্লিক করে কিন্তু ডাটা এন্ট্রি এর ফর্মটা কি নিয়ে আসতে পারবেন অথবা এখান থেকে নিউ স্টুডেন্ট এ যদি ক্লিক করেন সেখান থেকেও নিয়ে আসতে পারবেন সো আমি এখান থেকে নিউ স্টুডেন্ট এখানে যাব এখানে ক্লিক করলাম করার পরে এখান থেকে দেখবেন যে ফার্স্ট নেম सपोज আমি একটা স্টুডেন্টের ফার্স্ট নেম এখানে দিচ্ছি লাস্ট নেম স্টুডেন্ট আইডি তো এর প্রথমে দেখেন এডিট পিকচার তো এখানে একটা ইমেজ দেওয়ার অপশন আছে আমি যদি কোনো ইমেজ দিতে চাই তো এখানে এডিট পিকচারে ক্লিক করব করার পরে এখান থেকে অ্যাড অ্যাড এ ক্লিক করব করে আমার ইমেজটা যেখানে আছে সেটা এখান থেকে দেব ঠিক আছে তো এখানে একটা ইমেজ ওপেন এরপর কি করব ওকে করব তো আমার ইমেজ কিন্তু এখানে চলে আসে এরপর আছে কি ফার্স্ট নেম তো ফার্স্ট নেম আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি কি এমডি মমিনুল ইসলাম এর পরে হচ্ছে কি লাস্ট নেম তো আমার যদি লাস্ট নেম থেকে থাকে আমি এখান থেকে আমার লাস্ট নেমটা দিচ্ছি এর পরে হচ্ছে কি স্টুডেন্ট আইডি তো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টে কিন্তু স্টুডেন্ট আইডি থাকে তো স্টুডেন্ট আইডি এখান থেকে দেব सपोज আমার স্টুডেন্ট আইডি হচ্ছে কত 101 এর পরে হচ্ছে কি লেভেল তো লেভেলটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব অর্থাৎ কোন লেভেলের স্টুডেন্ট হবে যে স্টুডেন্টের আইডি আমি এখানে এন্ট্রি করব সেই স্টুডেন্টের লেভেলটা কি এখানে ড্রপ ডাউন বাটন আছে এখান থেকে ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড থার্ড গ্রেড ফ্রেশম্যান জুনিয়র আর সিনিয়র ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে যে সিনিয়র দিই অথবা জুনিয়র দিয়ে এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব ওকে এর পর হচ্ছে কি রুম সে কত নম্বর রুমে রয়েছে सपोज রুম নাম্বার এখানে যদি আমি লিখে দিই রুম নাম্বার রুম নাম্বার 606 ওকে कैलेंडर शो कर मैपिफिक ढाका 
ओके यार पर जैसे कि सिटी तो इकन थे आपने सिटी जो सिलेक्ट कर दी थी पर्मेंट सिटी नाम होता है मैं ढाका दिच्छी अब तो इकन आपने अपने स्पेसिफिक स्ट्रेट जो लोकेशन शे लोकेशन टेकन तो आपने इकन दी थी पर्मेंट ठीक है से अब जैसे कि स्ट्रेट प्रीव्यू आपने अर्थात ये स्ट्रेट इन नाम सपोज इकन होते पर तो हो हाउस नंबर, ओके। यार पर चाहिए जीप एवं की पोस्टल कोड, वो ही स्टूडेंट है जीप एवं की पोस्टल कोड, जी लोकेशन से ये लोकेशन से था के शे अलग करते थे। सपोज आमे ये कहने होते कि एक अजर की यूज़ कॉल ना, ओके। यार पर चाहिए कंट्री, तो कंट्री होते हैं मेरे कहने सिलेट अतः जे कंट्री देश बास कर शे देखने दी दी এর পর থেকে ইমেল অ্যাড্রেস ওই স্টুডেন্টের কি ইমেল অ্যাড্রেসটা কি আমাকে এখানে দিতে হবে আমি একটা ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিয়ে দিচ্ছি @gmail.com ওকে এর পর থেকে হোম হোম ফোন তো হোমে যে ফোন নাম্বার আমি এখানে লাইক একটা ফোন নাম্বার দিচ্ছি 01234767810 ওকে তো এটা কি হোম ফোন নাম্বার তো হোমের ফোন নাম্বার দিতে হবে এজ ওয়েল অ্যাজ তার যে মোবাইল নাম্বার সেটা আমাকে এখানে দিতে হবে ঠিক আছে তো এটা আমি এখানে বসিয়ে নিলাম এর পরে যেটা হচ্ছে কি নোটস तो एर पर चाहिए कि नोट्स जो भी वो ही स्टूडेंट है स्पेसिफिक किसी नोट था के लाइक से देखा है जैसे कुनो सिंगर अथवा प्लेयर अथवा कुनो एक टाइप विषय तार स्पेसिफिक एफिशिएंट बेशी एफिशिएंट से बेशी अथवा देखा है जैसे प्लेयर बस सिंगर हम जो भी सिंगर है तो एक ने सिंगर लिखे देवो अथवा शे प्लेयर लिखे देव ठीक है तो और सम्पर्क जो रिमार्क थे नोट थे तक हमें इन्हें देव ठीक है देर पर देखें दे सेव एंड निव अर्थात ये इनफरमेशनगुल सेव करते चाहिए नतून एक डाटा डाटा एंट्री जो फर्म चाची अथवा एखे देखें हे कि नेक्स्ट रेकर्ड अर्थात ये रेकर्डे पर रेकर्डे जाब तो एखन थे सेव एंड नि दिल अर्थात हमारे सेव हो गल नतून आए आसल तो सेम हमें नतुनर जो इटे कि करब एडिट इमेजे जाब एड इमेज तो एखन थी इमेज दिल नतून एक इमेज ओके सो एम सेम फार्ष्ट नेम दी एम डी मेहदी हासान सोहा ओके तो ये स्ट्रेन आईडी होता है कि टू एक्शन दो ही ये लेवल होता है कि जूनियर रूम नंबर होता है कि पांच सौ पांच डेट ऑफ बर्थ हम इसके अंदर जिकों ने डेट ऑफ बर्थ सिलेट कोड दिला जो देखो ना सार्कुलेशंस था क्या आपने किसी सार्कुलेशन के सिलेट कोड में जो दे ना था क्या तो रोड सपोज ढाका ओके सिटी हो अपने स्टेट होच्छ क्या मैं ढाका के ने रोड नंबर दी चीन आपने ठीक ओरिजिनल जे जटा शेट के ने एंट्री कॉर्बन अपने जीप कोड होच्छ कि एक अजय दो ही कांट्री होच्छ कि बांग्लादेश ईमेल एड्रेस ओके फोन नंबर ओके तो ए नोट्स जैसे कि शेयर होते कि आईटी एक्सपर्ट, ओके, देख रहे कि सेव एंड न्यू तो एक हर जितने मिलो कि सेव करे तो हालांकि तो ए ही डाटा को लो कि ने डाटा को लो क्या जैसे एंट्री हो ही जाती है, ठीक है से, तो हमें एक हर जितने चाहिए लोगों ने न्यू एक क्लिक कर लेंगे तो हम डाटा बेचे एंट्री नाजमुल हुसैन स्टूडेंट आईडी हो चुकी एक्शन तीन ठीक है से लेवल हो चुकी एट ग्रेड रूम सिक्स डेट ऑफ बार्थ एक अंदर में डेट ऑफ बार्थ स्लेट कॉलम नोट साक्षात्कार्स ये तो हो चुकी ढाका ढाका ओके ओके तो एक है नोट्स लगा हुआ चीज़ की प्लेयर देख रहे हो जैसे कि इमेज ओके सेव एंड न्यू तो ये भाव हुआ चीज़ कि आमिया में डाटा को लोग इन्हें एंट्री करो एंट्री करा पड़े अमें जिधि ओ डाटा डाटा एंट्री करा पड़े जिधि अमें देखते चाहे सपोज़ समय हो चाहे एमडी मोमेंट इस्लाम ये डाटा एंट्री करने के लिए देखते अच्छे ताहले किन की करो ओपन करो जिधि अपने क्लिक करे ताहले ये डाटा वेस्ट अमें किन थके पेज अच्छे ठीक है सर 
এখন আমি চাচ্ছি যে না আমি এখানে सपोज হচ্ছে 100 থেকে 200 অর্থাৎ টোটাল স্টুডেন্টের ডাটাবেসটাকে এখানে আমি আপডেট করলাম তখন সেখান থেকে স্পেসিফিক যে স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে যদি আমি কখনো সার্চ করি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে আমার 101 যে আইডিটা আছে ওই আইডি ইনফরমেশন প্রয়োজন তখন আমি কি করব তখন হচ্ছে কি আমি এখানে সার্চ অপশনে গিয়ে লিখব হচ্ছে কি 101 তারপর কি করব সার্চ করব তো এখানে যখন অনেকগুলো ডাটা থাকবে অর্থাৎ অ্যাপ্রক্সিমেট 100 অর্থাৎ টোটাল যে অরিজিনাল ডাটাগুলো থাকবে সেখান থেকে স্পেসিফিক ভাবে আপনি সার্চ করতে গেলে সার্চ অপশনে গিয়ে যদি স্টুডেন্ট আইডিটা আপনি এখানে দেন সেই ক্ষেত্রে সেটা চলে আসবে এরপর আপনি কি করবেন এখান থেকে ওপেন করবেন তাহলে ওই স্টুডেন্টের সমস্ত ডাটা এখানে আপনি দেখে নিতে পারবেন ঠিক আছে জেনারেল ইনফরমেশন ওকে তো এখন আমি सपोज চাচ্ছি 102 102 আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি 102 দেন 102 এরপর আপনি এটাকে কি করবেন ওপেন করবেন ঠিক আছে তো বেসিক্যালি হচ্ছে কি আপনি এইভাবে ডাটা এন্ট্রি করবেন নিউ স্টুডেন্ট এবং অথবা এখান থেকে নিউ করে ডাটাগুলো এন্ট্রি করে নিতে পারবেন ঠিক আছে এবং কি সার্চ করার জন্য এখান থেকে সার্চ করতে পারবেন এজ ওয়েল অ্যাজ আপনি যখন এই ডাটাবেসটাকে ওপেন করতেছেন এখানে দেখবেন যে গার্ডেন ইনফরমেশন এন্ড মেডিকেল ইনফরমেশন এন্ড কি অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক আছে তো টোটাল গার্ডেন ইনফরমেশন মেডিকেল ইনফরমেশন এন্ড কি অ্যাটেন্ডেন্স আপনি এখান থেকে অ্যাড করতে পারবেন গার্ডেন এর ক্ষেত্রে গার্ডেন গার্ডেন রিলেশনশিপ সমস্ত কিছু গার্ডেন ইমেল অ্যাড্রেস বিজনেস ফোন হোম ফোন এন্ড মোবাইল ফোন ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইনফরমেশন ফিজিক্যাল নেম ठीक So thank you very much for watching this video and see you again to another one till then bye take care